அன்பார்ந்த தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் பார்ட் த்ரீ வீடியோக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா விம்மை யூஸ் பண்ணி பேசிக் ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் என் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்புறம் அந்த க்ரியேட் பண்ண ஃபைலை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த சேவ் பண்ண ஃபைலையே திரும்ப எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த ஓப்பன் பண்ண ஃபைலில் ஏதாவது சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சேவ் பண்ணுறது எப்படி அதுதான் பேசிக் ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதை விம் எடிட்டரில் பண்ண போகிறோம் முதல்ல டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் முதல்ல டெஸ்க்டாப் போய்க்கிறேன் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று புதுசாக க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அது மேக் டேர் கமேண்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் மேக் டேர் விம்னு டைப் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு கொடுங்க இதோ இப்போ ஃபோல்டர் இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் இதையும் சைடில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் விம்மில் முதல்ல அந்த விம் ஃபோல்டருக்கு உள்ளே போய்க்கலாம் சிடி விம் ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ நம்ம ஒரு விம்மை யூஸ் பண்ணி நியூவாக ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அது என்ன பண்ணால் முதல்ல விம் அப்புறம் ஃபைல் நேம் என்னவோ அதை முதல்ல டைப் பண்ணுங்கள் நான் சும்மா டெஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் இதில் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷனும் கொடுக்கலாம் எக்ஸ்டென்ஷன்னா என்னன்னு கேட்டிங்களா டாஸ் எஸ்ஹெச் டாட் டிஎக்ஸ் டி அது மாதிரிலாம் வரும்ல நான் விம் எடிட்டர் மேக்ஸிமம் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் டெஸ்ட் டாட் எஸ்ஹெச்னு கொடுத்துட்றேன் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணும் இப்போது விம் எடிட்டரில் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் விம் ஃபோல்டரில் காட்லேயே ஃபோல்டர் இஸ் எம்டின்னு சொல்லுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அது ஒன்றும் கிடையாதுங்க நியூ ஃபைல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அது மெமரி பஃபரில் வச்சுருக்கோம் அதாவது நீங்கள் ஒரு கேரக்டரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டோ டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த லொக்கேஷனில் அந்த ஃபைல் சேவ் ஆகாது விம் எடிட்டரில் இது மாதிரி நீங்கள் நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மோடு தான் இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒன்று நார்மல் மோட் ஒன்று ஒன்று இன்சர்ட் மோட் நார்மல் மோடு என்னென்னா நீங்கள் ஏதாவது டைப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களால் ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்க முடியும் சேவ் பண்ண முடியும் குயிட் பண்ண முடியும் அதாவது விம் எடிட்டரை குயிட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் இன்சர்ட் மோடு என்னென்னா அது இன்சர்ட் மோடுக்குள்ளே போய் தான் உங்களால் இந்த டாக்குமெண்ட்டை டைப் பண்ண முடியும் என்ன நீங்கள் டைப் பண்ண வந்தீங்களோ டைப் பண்ண முடியும் இன்சர்ட் மோடுக்குள்ளே எப்படி போகிறதுனா கீபோர்டை ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைல் நேம் காட்டுது டெஸ்ட் டாட் எஸ்ஹெச் இதை வந்து மெசேஜ்னு சொல்லுவாங்க நான் ஐ கொடுத்ததும் அங்கே இன்சர்ட்னு மாறும் அதை வச்சு நீங்கள் இன்சர்ட் மோடில் இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மாதிரி ஃபைல் நேமு வேறு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் காட்டுச்சுன்னா நார்மல் மோடில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ஐ கொடுக்குறேன் இப்போ இன்சர்ட் மோடு இப்போ நம்ம போய் தேவையான எந்த விஷயம் வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் இப்போது டைப் பண்ணியாச்சு இதை சேவ் பண்ணுறது எப்படி அப் அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் இன்சர்ட் மோடை விட்டு வெளில வரணும் இன்சர்ட் மோடை விட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் மோடுக்கு தான் போவோம் எப்படி வெளில வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்கேப் கீ கொடுத்தீங்கன்னா வெளில வந்துடுவீங்க எப்போ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சர்ட் மோடு இருக்காது இதை வச்சே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நார்மல் மோடில் தான் உங்கள் ஃபைலை சேவ் பண்ண முடியும் விம் எடிட்டரை விட்டு குயிட் பண்ணி போக முடியும் இப்போது நம்ம நார்மல் மோடுக்கு வந்துட்டோம் ஃபைல் சேவ் ஆகிடுச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போது நார்மல் மோடில் எப்படி ஃபைல் சேவ் பண்ணுறதுனா உங்கள் கீபோர்டில் செமிகோலன்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் நல்லா கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் மவுஸ் பாயிண்ட் பண்ணுற இடத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிள் உங்கள் கீபோர்டில் தெரியும் அதை கொடுங்க அப்புறம் டபிள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைலை சேவ் பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வந்திருக்கு இல்லை மெசேஜ் இல்லைங்க இப்படி வந்துனா ஃபைல் சேவ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த டாக்குமெண்ட்டை விட்டு குயிட் பண்ணி போகணும் அதாவது விம்மை விட்டு குயிட் பண்ணி போகணுன்னா திரும்ப செமிகோலன் கியூ என்ட்ரு கொடுங்க வெளில வந்துட்டோம் இப்போது நம்ம ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அதில் சில டெக்ஸ்ட்லாம் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சேவ் பண்ண ஃபைலை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது இதில் நீங்கள் விம்மில் காமனாக ஒரு ப்ராப்ளம் எங் ப்ராப்ளம் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது விம் நீங்கள் பேர் கரெக்டாக அடிக்கணும் நான் வேணுன்னே இப்போ 
தப்பாக அடிக்கிறேனே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புது ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் கரெக்ட் நேம் அடிக்கலனா என்ன நேம் டைப் பண்ணிங்களோ அந்த அந்த நேமில் புது ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் ஏதாவது சேவ் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ஃபைலும் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதை அப்படியே நான் குயிட் பண்ணுறேன் செமிகோலன் கியூ என்ட்டர் இப்போ திரும்ப போய் கரெக்டான அந்த ஃபைல் நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சேவ் பண்ண ஃபைல் கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் இன்னும் சில ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அதாவது நான் திரும்ப இன்னொரு சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணுறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இன்சர்ட் மோடுக்கு போகிறேன் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு கொடுத்து இன்னொன்று டைப் பண்ணுறேன் இன்னொரு வேர்டை டைப் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து நான் சேவும் பண்ணணும் குயிட்டும் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இன்சர்ட் மோடை விட்டு வெளில வரணும் அதுக்கு எஸ்கேப் கீ கொடுங்க செமிகோலன் கொடுங்க டபிள்யூ கியூ முன்னாடி என்ன பண்ணோம் செமிகோலன் டபிள்யூ செமிகோலன் கியூனு கொடுத்து வெளில வந்தோம் இப்போ வந்து செமிகோலன் டபிள்யூ கியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைல் சேவ் ஆகிடும் விமே டிட்ரு விட்டு குயிட்டும் ஆகிடும் என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ போய் திரும்ப அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம பண்ண சேஞ்சஸ்லாம் அங்கே தெரியும் இப்போ நான் திரும்ப இன்சர்ட் மோடுக்கு போகிறேன் நான் தெரியத்தனமாக சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணிட்டேன் அந்த சேஞ்சஸ் இப்போ நான் பண்ண சேஞ்சஸ்லாம் எதுவும் சேவ் ஆகக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணால் இன்சர்ட் மோடை விட்டு வெளில வாங்க செமி கோலன் கியூ எக்ஸ்கிளிமேஷன் எக்ஸ்கிளிமேஷன் சிம்பல்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எக்ஸ்கிளிமேஷன் மார்க்னு சொல்லுவாங்க அதை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ண சேஞ்சஸ் இப்போ பண்ண சேஞ்சஸ் எதுவுமே சேவ் ஆகாது என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ திரும்ப அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம பண்ண ரீசண்டாக பண்ண சேஞ்சஸ் எதுவும் சேவ் ஆகலை இது ஏன் நான் உங்களுக்கு விம் எடிட்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லித்தரேன்னா நான் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்க்கு விம் எடிட்டர் நானோ எடிட்டர் இமேக்ஸ் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரே எடிட்டர் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நான் எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால் எடிட்டர்ஸ் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் ரொம்ப காமனாக நான் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விம் நானோ இமேக்ஸ் தான் இது யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லினிக்ஸில் நிறைய இடத்துல கை கொடுக்கும் அடுத்த வீடியோலாம் டேரெக்டாக ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் ப்ளஸ் லினிக்ஸ் காமர்ஸ் தான் இதெல்லாம் நான் ஏன் முன்னாடியே சொல்லலைன்னா முதல்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பெஸ் ஒரு சில பேசிக்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஏற்கொண்டதால் தான் சில கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் ஒன்றும் சொல்லி தராமல் இருந்தேன் இனிமேல் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இனிமேல் விம் எடிட்டர் நானோ எடிட்டர் இமேக்ஸ் அதெல்லாமே பார்க்கலாம் ப்ளஸ் லினிக்ஸும் பா கமெண்ட்ஸும் பார்க்கலாம் அப்புறம் ஒரு லினிக்ஸ் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்கும் கலந்து கலந்து பார்ப்போம் குறிப்பிட்டு இது இது தான் பார்ப்போம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா லினிக்ஸோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி தான் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் பார்ட் த்ரீ வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் நன்றி